Also, eine wirklich außergewöhnliche Radschlossbüchse. Und auf den ersten Blick sieht man sofort, wofür das Stück gemacht wurde. Für die Jagd nämlich. Wir haben auf der Schlossplatte verschiedene jagdliche Szenen, ähm, Gravuren von Wildtieren, von Jägern zu Pferden und ähnliches. Auf der anderen Seite, das macht das Stück eigentlich noch, schön, noch interessanter, haben wir eine Rune Diana und zwar in Form in den Schaft eingelassen, in Form einer emaillierten Kupferplatte. Eine ganz außergewöhnliche Form der Verzierung von Feuerwaffen aus dieser Zeit. Normalerweise kennt man die mit Eisenschnitt, mit anderen Metallteilen gefertigt. Aber solches Stück diese wunderschöne Szene ist wirklich selten. Was aber gerade dieses Gewehr so herausragend macht, ist diese absolute Hinwendung zur Jagd. Wenn man sich den Schaft ansieht, sieht man, dass er wirklich vollflächig mit Hirschhorn belegt ist. Und da kommt die eigentliche Meisterschaft, in dem Fall des Büchsmachers oder des Schäftemachers, ins Spiel. Wir alle kennen Hirschgeweih. Das heißt also, man kann natürlich keinen keinen Schaft aus einem Hirschgeweih fertigen. Man muss also das Hirschgeweih, die Perlung außen, von der Knochensubstanz abnehmen und die auf dem Schaft anbringen. Das geht natürlich nur, weil wenn natürlich ein Geweih auch diverse Krümmungen hat, kurze Verästelungen und ähnliches, sind es immer nur relativ kleine Stücke. Was aber hier auffällt, ist, dass der Meister so perfekt gearbeitet hat, dass kaum Übergänge zwischen den einzelnen Hirschhornplatten am Gewehr zu sehen sind. Also man könnte fast glauben, dass dieses Stück aus einem einzigen Stück Hirschhorn gemacht worden wäre. So perfekt war der Meister in seiner Arbeit dabei.